Y seguimos con más para su bienestar en Venezuela, en el Parque Nacional Guaraira Repano, en una de sus posadas más hermosas, la Hacienda Vieja, en el poblado de Galipán. Me acompaña su chef, el señor Adolfo Valero Vargas, que nos ha preparado unos medallones de lomitos que lucen realmente ricos. ¿Qué ingredientes utilizó y cómo los mezcló? Eh, los ingredientes que llevan estos medallones de lomitos, primero los hacemos que los vamos a sellar, Uh -huh. Lo sellamos, uh -huh. le damos una textura más o menos, eh, depende del término, uh -huh. y después damos la vuelta. Y después que está ahí, lo preparamos con su salsa de mora. ¿Cómo se prepara la salsa? La salsa de mora se, se prepara con miel de abeja, uh -huh. un toquecito de pimienta, uh -huh. y la mora se sancocha primero y se pone a reducir. A reducir. Sí. Ok. A ver, veo un contorno. ¿Qué es el contorno? Bueno. La ensalada. Eh, la ensalada es pepino, Ajá. pepino natural. Ok. Eh, eh, he hecho aquí, bueno, cultivado, cosecha, aquí, cultivado en la zona. aquí en ¿Y el en aderezo la del pepino? El aderezo del pepino lleva limón, Ajá. lleva un toquecito de mostaza y bien, lleva un toquecito de eh, aceite de oliva y su sal y su pimienta. La propuesta gastronómica eh, del restaurante de la posada Hacienda Vieja o la Hacienda Vieja. Es comida mediterránea con un toque gourmet. Y eso lo podemos notar en esta propuesta que nos ha presentado su chef. El platillo, lo que necesitamos comer realmente. Un plato equilibrado, donde tenemos proteínas representadas en el lomito, carne con poca grasa y tenemos carbohidratos representados en el pepino. Además, eh, rico en fibra, de absorción lenta, perfecto este tipo de carbohidratos, no solamente para darnos energía, porque los carbohidratos no se pueden eliminar por completo de la dieta, sino también para favorecer nuestra eh, salud digestiva con esa fibra que, como les comenté, eh, posee y además nutrientes que necesita nuestro cuerpo y también un poquitico de grasas representados en el aceite de oliva que son ácidos grasos omega 6. Entonces, comer saludable no significa para nada comer aburrido, sin sabor. Podemos nutrirnos al mismo tiempo que nos alimentamos adecuadamente y por supuesto disfrutamos. Nuestro paladar pues se llena de placer. Somos 70% lo que comemos, 30% lo que nos ejercitamos, así que depende de usted siempre seleccionar lo mejor. Muchísimas gracias Estamos a la orden. y ustedes continúen con toda esa información que requieren para mantenerse saludables por más tiempo.